Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Terça-feira, 30 de março, segunda edição do Desenho de Notícias, o noticiário que diariamente eu, Fausto Oliveira, editor aqui da Revolução Industrial Brasileira, produzo na, no nosso canal de YouTube para discutir temas relativos à economia brasileira sob um ponto de vista desenvolvimentista, diferente dessa hegemonia que você nota tanto aí na imprensa comercial quanto em alguns canais aí concorrentes de YouTube que perigosamente tem muito mais audiência. Portanto, eu solicito a você que não só nos apoie aqui a Revolução Industrial Brasileira, contribuindo se você gostar do nosso trabalho, como também... É, venha a compartilhar os vídeos, deixar o like, se inscrever no canal, dizer para os amigos que isso aqui existe, etc, etc. O Desenho de Notícias tradicionalmente faz comentários em cima de artigos publicados na imprensa ou notícias. E hoje a segunda edição é... não vai tratar de nenhuma notícia específica. A gente já foi bastante noticioso aí é, no período da manhã. Quero abordar um artigo muito bacana que saiu hoje no Valor Econômico do jornalista Pedro Cafardo, que é um cara de quem, por quem eu tenho admiração. Ele escreve o seguinte artigo, o poderoso vírus da desindustrialização. E aí é muito de se saudar, é muito é, interessante. Devo reconhecer que, com certa surpresa, né? devo reconhecer e bato palmas ao Valor Econômico por abrir o espaço para um artigo com esse nome, com essa temática, porque, em geral, os meios de comunicação com seu viés é, conectado aos interesses do mercado financeiro e, portanto, ao liberalismo extremado, neoliberalismo, não costumam dar muito valor ao problema da desindustrialização e, portanto, o elenco de coisas que ele traz nesse artigo, embora não seja nenhuma novidade para quem segue aqui o nosso canal, é, é muito interessante que comece a se espraiar por outros é, segmentos da sociedade. O Pedro Cafardo basicamente faz aquele diagnóstico né, elementar né, do atraso industrial brasileiro dos últimos 40 anos e percebe, naturalmente, as consequências gravíssimas disso para a economia como um todo. É tudo um monte de coisa que nós vivemos falando aqui. Eu, Paulo Gala, o André Roncalha, no canal dele, meus colunistas lá na Revolução Industrial Brasileira, Wallace, José Luiz Oreiro, Nelson Marconi e tantos outros. Pois bem, quais são esses diagnósticos? Né? É, tem uma tabelinha muito interessante, eu vou deixar o artigo aqui para vocês lerem, se vocês tiverem acesso ao valor econômico. Uma tabelinha que mostra que em 1980, o valor das exportações em bilhões de dólares né, era de produtos manufaturados, comparativamente Brasil e China, mostrava uma, uma igualdade praticamente. O Brasil tinha exportações ligeiramente superiores na faixa de 9 bilhões de dólares e a China exportações de manufaturados de 8,7 bilhões de dólares, isso em 1980, portanto há 41 anos atrás. Bom, esses 41 anos se passaram e vejam só o que aconteceu. As exportações de manufaturados brasileiros, brasileiros até cresceram. Foram para 60,8 bilhões de dólares. E as da China foram para nada mais nada menos do que 2,47 trilhões de dólares. Então aí o gráfico fica uma vergonha para o Brasil. Abrindo um parêntese que não está aqui no artigo, eu queria comentar. As exportações brasileiras de manufaturados cresceram na medida em que cresceu o mercado mundial dessas mesmas, é, desses mesmos produtos. Tá? E você sabe que né, a nossa grande teoria do desenvolvimento, a, a literatura estruturalista latino-americana, principalmente, da CEPAL, é, sempre colocou essa, é, muito claramente a necessidade matemática de que o desenvolvimento aconteceria a partir de um aumento de exportações de manufaturados acima da média do mercado mundial. Só assim você poderia dizer que estaria se aproximando dos níveis de, de enfim, né, geração de riqueza é, com produtos sofisticados é, do mundo desenvolvido. Se você simplesmente acompanha a média ou fica, abaixo, ou fica abaixo da média do crescimento mundial, bom, você não está se emparelhando, você não está chegando próximo, e foi exatamente isso que aconteceu com o Brasil. Na realidade, ficamos atrás. Né? Aquele famoso artigo do Abramovitz, né? catching up, ou seja, chegar junto, é... ficando no mesmo patamar, ou falling behind. Né? O Brasil fell behind, ou seja, caiu para trás. E aí, bom, o Pedro Cafardo enumera as coisas que todos nós sabemos, as mil fábricas fechando, o processo de desindustrialização avançando há três décadas, o problema da, da perda de participação no PIB, que chegou a ser de 35% da indústria em meados dos anos 80, no PIB brasileiro, e que agora é de 11%. 
A participação brasileira na indústria mundial, que era de, do, chegou a ser de 2,8% ainda nesse século, vejam só, em 2005, e que recuou para 1,8% agora. E também aponta né, as causas que todos nós conhecemos, entrevistando até o Luiz Gonzaga Beluso, que é o nosso, um dos nossos grandes referentes da discussão no Brasil, é, que faz a conta a história real, a história que aconteceu, plano real, deu um baita choque de juros, supervalorizou o real em relação ao dólar como um mecanismo de estabilização da inflação, trocou isto pelos juros altos, naturalmente uma combinação de câmbio muito é, apreciado e juros muito altos no longo prazo destrói qualquer indústria, como já sabemos, como já publiquei aqui dezenas de vezes esse diagnóstico, tanto eu, eu mesmo falando, quanto com entrevistas, até mesmo com empresários que passaram por essa situação, já publiquei aqui. É, eles vão catar outros dados aqui a respeito da, dessa divergência, por exemplo, das, do volume de exportações entre 80 e 2020 agora. E aí, é, o mais interessante, ainda me atendo ao artigo é que ele faz um movimento que é novo para o debate no que diz respeito ao ambiente da grande imprensa. Você não vê na grande imprensa, mesmo quando esse assunto aparece, a admissão de que a experiência histórica demonstra a necessidade da participação da força econômica pública, ou seja, do Estado, no processo de desenvolvimento industrial e, portanto, da sofisticação produtiva da sociedade, quando estamos tratando de países em desenvolvimento. Essa admissão não aparece, ela não existe. Vou recusar uma ligação aqui rapidamente. É... E ela, pela primeira vez eu percebo que agora apareceu. Ele diz perfeitamente assim que, é, dado que hoje nós estamos numa defasagem tecnológica muito grande, dado que hoje temos o problema de é, praticamente não participar das cadeias mundiais de manufaturados, a manutenção de um câmbio competitivo, ou seja, um real um pouco mais desvalorizado em relação ao dólar, é condição necessária, mas insuficiente. Por quê? Ela precisa ser complementada, diz ele aqui, tá, por ações governamentais como a escolha de cadeias prioritárias e adoção de parcerias público-privadas. O salto tecnológico e de escala da indústria brasileira não ocorrerá sem políticas que estimulem o mercado de capitais. Vejam só, pela primeira vez aparece um articulista de grande jornal econômico pedindo estímulo público ao mercado de capitais para que este se volte ao investimento produtivo. Algo está mudando. Nossas mensagens estão chegando em mais pessoas, em pessoas importantes. Algo começa a mudar no cenário. E ele diz, com todas as letras, está aqui escrito, a experiência histórica demonstra que isso exige a constituição de bancos universais de grande porte, regulados e supervisionados, capazes de desenvolver instrumentos financeiros de crédito de longo prazo. Viu? Aí, está vendo? O valor econômico passou a concordar com a gente. E aí, dizendo o seguinte, que os sistemas financeiros que ajudaram a erguer os países asiáticos eram relativamente primitivos. Quando ele diz primitivos, aí o entendimento é muito evidente. Não eram sistemas financeiros que trabalham com estes instrumentos muito sofisticados, quase secretos, que são, na verdade, finanças sobre finanças e não finanças à base de crédito para a produção. Não são mais mercados de capitais, são mercados dos chamados derivativos. Em contraposição, ele argumenta que, nos casos de sucesso do desenvolvimento, houve sistemas é, financeiros relativamente primitivos, especializados em crédito subsidiado e ou barato a empresas e setores escolhidos, entre aspas, como prioritários pelas políticas industriais. De uma hora para outra parece que estamos sendo ouvidos, finalmente. E aí continua ele. O circuito virtuoso ia do financiamento para o investimento, do investimento para a produtividade, da produtividade para exportações, daí para os lucros e dos lucros para a liquidação da dívida. Olha, isso é o que aconteceu no Japão, na Coreia do Sul, na, na, na China, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, como ele próprio coloca aqui. Vou, inclusive, reproduzir, correndo o risco de ser redundante aqui, a frase dele. Essa foi a experiência de Alemanha, Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Pronto. Isso finalmente chegou às páginas do valor econômico. Então, alguma coisa começa a mudar. E eu, logicamente, fico muito feliz de estar participando dessa mudança. Bom, 
É, para terminar aqui o meu comentário do Desenho de Notícias, segunda edição de hoje, eu queria dar alguns pitacos que vão além dessas é, proposições que, para mim, que participo desse debate constantemente, me soam até elementares. Na verdade, são proposições elementares. E o que, que tem de além do elementar? Infelizmente, o elementar ainda precisa ser muito divulgado. Mas o que, que existe para além do elementar? Você que está aqui vendo a Revolução Industrial Brasileira todos os dias, já sabe dessas coisas. O que, que existe para além? Bom, vamos lá. O Brasil tem uma estrutura produtiva industrial ainda de relativa qualidade, porém em quantidade muito menor. É necessário que a política industrial brasileira seja uma política de recomposição. A nova reindustrialização brasileira, embora ela não necessariamente seja uma repetição, é, tanto em, em termos de política quanto em termos de objetivos materiais, daquilo que foi é, é, posto em prática no passado, ela precisa recolher os espólios do passado e renová-los. Então é uma política de recomposição e reformatação. Essa é a nossa futura política industrial, que sim tem é, capacidade de gerar futuro, tem capacidade de gerar novos ciclos positivos de desenvolvimento. A atualização da antiga estrutura produtiva passa por implementação de tecnologias? Sim, passa. Mas passa muito além disso. Pelo que, então? Pela disposição do Estado e das empresas em formar novas missões econômicas que possibilitem ao Brasil abordar mercados que nunca existiram antes. O Brasil precisa ambicionar, e fazer isso de uma maneira inteligente, a entrada em nichos industriais da mais alta sofisticação possível, de acordo com as suas possibilidades atuais, porém, essas possibilidades não são aquelas que estão dadas agora. Nós precisamos sofisticar a base produtiva a um tal ponto que essas possibilidades, um pouco além do que existe agora, se tornem reais. Vou exemplificar com, com, com coisas práticas. Nós temos uma grande empresa brasileira que produz chassi para automóvel, roda para automóvel, é, peças metálicas em aço fundido para automóvel. Eu não vou dizer o nome, mas acho que vocês devem conhecer. Ela é uma fornecedora da Volkswagen, uma fornecedora da General Motors, etc, etc. Aí eu pergunto, que parte da cadeia do automóvel, do automotivo, nós estamos participando com essa empresa? Da parte de mais alto valor ou da de menor valor? Da de menor valor, logicamente. É aço fundido. Claramente, qualquer fornecedor de qualquer país poderá chegar a esse mesmo nível de tecnologia com relativa facilidade. Agora, e se nós começarmos a associar empresas brasileiras pegando esta capacidade, mais as capacidades de eletrificação e equipamentos elétricos que nós já temos, mais as capacidades em bateria que nós já temos, mais as capacidades em é, minérios geradores de energia que nós também já temos. Mas não para explorar o minério e mandar para fora bruto, pelo amor de Deus, claro que não. Mas para englobar isso num grande nó produtivo, um grande hub, um grande sistema nacional de inovação, cuja missão seja a de transformar a base brasileira automotiva de fornecimento de estruturas e autopeças em fornecimento de sistemas para o carro do futuro, que não será um carro por combustão, será um carro por eletricidade, será um carro por biocombustível, etc, etc, etc. Sistemas e não peças. Sistemas e não equipamentos isolados. Sistemas e não apenas produtos. Aí reside a inteligência e aí reside a possibilidade de futuro para a reindustrialização brasileira. Isso é caro? Não é tanto. Não é tão caro assim. É uma mentira dizer que a indústria vai precisar de subsídios gordíssimos para poder fazer isso. É muito mais uma questão de organização das capacidades através de um projeto que necessariamente precisa ter a assinatura daquele que tem a visão maior, que é o Estado, que tem o horizonte de financiamento de longo prazo, que é o Estado, que precisa naturalmente colocar o, o, o objetivo nacional produtivo acima dos objetivos empresariais imediatos e coordená-los todos de modo a inserir o país dentro de uma cadeia como essa do carro do futuro. Existirão, claramente, outros objetivos a se, se estabelecer. Então, muito para além desse diagnóstico que, com todo mérito, bato palma, o Pedro Cafardo coloca aqui no artigo dele para o valor, é, é necessário defender, sim, uma nova reindustrialização brasileira em novo patamar, em novo paradigma, estabelecendo o projeto e a missão como elemento central, 
os encadeamentos como a categoria de análise e a categoria de política e o objetivo maior como a nossa meca, o nosso ponto de chegada. Não pode, não pode se tratar apenas de maximizar os resultados das empresas existentes. É isso que eu quero dizer. É necessário que as empresas existentes, remanescentes, sejam recolocadas, reposicionadas num ambiente empresarial, corporativo, econômico, político e comercial em que elas possam cooperar para realizar uma missão que é colocada a elas por um projeto maior que tem necessariamente que vir de cima. Isso é um dos caminhos para reindustrializar o Brasil. Eu não paro de pensar sobre isso, eu passo né, a minha vida pensando sobre isso, e é uma das razões pelas quais estou escrevendo um livro sobre isso que se chamará Por uma Revolução Industrial Brasileira. Naturalmente, será o manifesto desse meu projeto, acho que até o final do primeiro semestre deve ficar pronto, eu colocarei aí à disposição de vocês, tá bom? Mas fico por aqui hoje no Desenvo Notícias segunda edição, agradeço a sua audiência, peço que você colabore com a Revolução Industrial Brasileira. Na descrição desse vídeo você encontra com como, tanto um apoio mensal pela via do Apoia-se, como apoios eventuais pela via do Pix. Ambos os dados estão disponibilizados aí abaixo. Eu agradeço novamente amanhã tem mais. Um abraço, pessoal. Até logo.